ഹായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് ബഹറിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് ഏതൊക്കെ ഏജിലുള്ളവർ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോകൾ കണ്ടവരിൽ പകുതി പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അവതരണം ശരിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഇനി നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പത്താമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ അതെ മുട്ട ഈ മുട്ട കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം തരം ഐറ്റംസ് എങ്കിലും നമുക്ക് മുട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ മുട്ടയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംബ്ലേറ്റ് ആണ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ ആംബ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയും അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് പലതരത്തിലും ഉണ്ടാവും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി അതൊക്കെ എണ്ണ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ തട്ടുകടയിലൊക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പഫ്സ് മറ്റേ നമ്മുടെ പിസ്സ ഉണ്ടല്ലോ പിസ്സ പോലെ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ നല്ല സ്റ്റൈലിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള മുട്ട ആംബ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകാം അതിന് ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടേതായ ചില പരിപാടികളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവരുണ്ട് അതിൽ ഉണക്കമീൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ നമ്മൾ സ്രാവ് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് സ്രാവ് കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെ ഉണക്കണേന്ന് ഞാൻ കാണി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണുക ആ ഉണക്കമീൻ നമുക്കിന്ന് വാർത്ത അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനത് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചുതരാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കളയാം അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ പുറത്ത് ഇട്ടിട്ടല്ലോ ഉണക്കിയത് അപ്പോൾ നല്ല പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ചിലവിടത്തെ ഈച്ച വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ ചൂട് കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഈച്ചയുടെ ശല്യമില്ല പക്ഷേ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഗൾഫിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഈച്ച ശല്യമാണ് ചൂട് സമയത്ത് ഈച്ച കുറവാണ് പക്ഷെ പൊടി ഇവിടെ പുറത്ത് റോഡ് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിന് മുമ്പിൽ അപ്പം നല്ല പൊടിയുണ്ട് ആ പൊടി എല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും ഈ ഉണക്കസ്രാവും അതിനെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉപ്പായിരിക്കും ആ ഉപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കട്ടെ അത് പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതും ഈ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം കാണിക്കാം നമ്മുടെ വെറും ഓംലേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് ബോറടിക്കണ്ട രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല പിസ്സ പോലെ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ മുട്ട നമ്മൾ എത്ര ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മുട്ട എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എന്ന് വെച്ച് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ആടെ പകുതിയൊക്കെ എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുക്കാം പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ചെറുവള്ളി ആണെങ്കിൽ നല്ലത് സവോള ഇവിടെ കിട്ടാൻ ചെറുവള്ളിക്കൊക്കെ വില കൂടുതലാണ് സവോള വേണമെങ്കിൽ അതും മതി അത് കുറച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കും ഇത് നമ്മൾ കല്ലിൽ കുത്തി ചതച്ചാലും വേണ്ടില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നമ്മളത് ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ മിക്സി അമ്മിക്കല്ലൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അരയണമെന്നില്ല വെണ്ണ പോലെ ഒന്നും അരയണമെന്നില്ല നമ്മളതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെറുവള്ളി തേങ്ങ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് ഇത്ര സാധനം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അത് ഒരുപാട് അരക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചതച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് മുട്ട ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പറയല് ശരിയല്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബർമാരിനോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറയരുത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയണം എന്നൊക്കെ ഒക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ
പിന്നെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പാചകത്തിൽ അത്ര ഇതല്ലാത്ത ചില തുടക്കക്കാർ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് ഈ പാചകം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലെന്ന് വേണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പാചകം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി പതപ്പിക്കണം അതിന് വേറെ മിഷ്യൻ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കിടക്ക കിടക്ക രണ്ടാടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ മുട്ടയിൽ ഇട്ട് തരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുട്ട ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചൂറുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയെല്ലാം അടിച്ചു ഇതേ ചട്ടി ചൂടാക്കി എന്നിട്ട് ചെറിയ തേയിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ചൂടാവട്ടെ ചട്ടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നെല്ലറയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വേടിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ കട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞെക്ക് അയ്യോ എന്നാൽ അതിന് വെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചട്ടി ചൂടായി എണ്ണയും ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ മുട്ട ഇപ്പം നമ്മൾ അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ആയിരിക്കും ഒഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ഇതിൻ്റെ ഫ്ര ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കാം ചെറിയ അരിയായത് കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇത് പിസ്സ പോലെ പൊന്തി വരുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഷ്ടി അത്രയും മതി അപ്പോഴേക്കും എന്തേ സംഭവം ഇങ്ങനെയായി ഇനി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം കണ്ടാ പണി കഴിഞ്ഞ് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ മൂടി വയ്ക്കാം ഈ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറഭാഗം കരിയരുത് ഉള്ളിൽ വേവും വേണം അത് ഇത് എന്നല്ല നമ്മൾ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം പക്ഷേ അതേ പക്ഷേ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഉള്ളിൽ വേവും വേണം എന്നാൽ പുറം കരിയരുത് നമുക്കൊരു ദിവസം കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമുക്കിത് പിസ്സ പോലത്തെ ഓംപ്ലേറ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാക്സിമം രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്രയും മതി നമ്മുടെ പപ്സ് പോലത്തെ ഇത് റെഡി ആവാൻ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം വാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് പാക്ക് കരിഞ്ഞു ഇല്ല കരിഞ്ഞിട്ടില്ല കറക്റ്റാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല പിസ്സ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടോംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകാം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് തേങ്ങയെല്ലാം ഇട്ട് കാരണം എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം എങ്ങനെയുണ്ട് മുട്ട സൂപ്പറാണോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടാമ്പ്ലേറ്റൊക്കെ സൂപ്പറായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഉണക്കമീൻ എങ്ങനെ മസാല പുരട്ടി നമുക്ക് വറക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ഉണക്കമീൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണക്കമീൻ നമ്മൾ പുറത്തിട്ടിട്ടാണ് ഉണക്കിയത് നല്ല പൊടി ഉണ്ടാവും അത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇല്ല പിന്നെ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടി അല്ല ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടി ഫുഡ് പാത്ത് നിന്ന് മേടിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എത്രത്തോളം കഴുകാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിൻ്റെ സൈസിന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ സൈസിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല അത് ഇത് അതൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കില്ല ജസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചേർത്താൽ മതി മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് അധികം ചേർക്കാം എപ്പോഴും മഞ്ഞ അല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം ചേർക്കാം വിഷാംശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും വയറിന് നല്ലതാണ് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾ മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ല നമ്മൾ ഉണക്കമീൻ വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അതിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം വെള്
നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ആ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പീസല്ലേ ഇതിന് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം തീരെ ചെറുതാവണ്ട ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അതെ അത് നമുക്ക് പീസ് പീസാക്കിയെടുക്കാം തീരെ ചെറുതാവണ്ട ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും തേക്കാം എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മാക്സിമം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഉണക്ക മീൻ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാതിരിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരുടെ വയറ്റത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേടിക്കാം അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്ന വരുന്ന വല്ല കച്ചറ വെള്ളത്തിലോ കക്കൂസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണക്ക മീനൊന്നും മേടിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇത് ഈ ഉണക്ക മീന് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് നല്ലത് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലവർക്ക് ആ ചീഞ്ഞ മീനിൻ്റെ രുചിയായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഉണക്ക മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് നല്ല മീനിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ചീഞ്ഞ മീനല്ല ഫ്രഷ് മീനാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മീനാണ് ചീഞ്ഞ മീനും അതിനൊരു ചീഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കേടാവാതെ ഫ്രീസറിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇടണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി ആയാലും നമുക്ക് ഉപ്പുള്ളത് ആ സാധനമാണ് ഉണക്ക മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുള്ളതാണ് ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് അത് കാവും അല്ല ഉപ്പ് തീരെ കുറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല ഉപ്പ് പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവരിതിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപ്പൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും ഏത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേഗം കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ കീറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപ്പൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വലിച്ചെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അന്ധവിശ്വാസം കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിച്ച് അറിയുന്നവർക്കേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ചെടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും മസ ഇത് മസാല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ട പിടിച്ച് വെച്ച ചട്ടിയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെണ്ണയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് മീനിടാം അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചൊരു ചട്ടി ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസുകൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഉണക്ക മീൻ്റെ മണം തിന്നുന്നവന് ഭയങ്കര രുചിയും അയലോക്കക്കാർക്ക് പീർ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രുചിയാണ് ഉണക്ക മീൻ്റെ മണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് വേവിക്കുന്നു വലിയ തീയിൽ കൂട്ടി തീ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളിൽ മീനൊന്നും വേവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ മീൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം എന്തിട്ടുണ്ട് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇത് സ്രാവ് മാത്രമല്ല ഏത് മീനോ തെരണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ മുള്ളനായിക്കോട്ടെ മാന്തലായിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ അയിലും മത്തിയും ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് കെയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ പുഴു പിടിക്കാണ്ടൊക്കെ നോക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്കും മത്തിക്കൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള ടൈമാണെങ്കിൽ പുഴു ഒന്നും ആ ഏഴ് അയലത്ത് വരില്ല തണുപ്പ് സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുഴു പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അയിലൊക്കെ വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സൂപ്പറാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇതുമാതിരി ഞാൻ തിന്നണതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എടുക്കാം നല്ല മണം എന്താ ചൂട് അടുക്കളയിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസ് ഇവിടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആണ് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോ ചാനലാണ് ജസ്റ്റ് പത്ത് ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർക്ക് റെക്കമ
ആരും അങ്ങനെ ഇടാറില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ കമൻറ്റുകളൊക്കെ കാണാറുള്ള ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഇട്ടു എനിക്ക് നല്ല തൊലിക്കട്ടിയായി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോശം കമൻറ്റ് കണ്ടാലും സഹിക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടിയായി സോ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പോൾ ബൈ ബൈ